ons hulp is in die naam van die Heere wat die hemel en die aarde gemaakt het, wat trouw bly tot in eeuwigheid en nie laat vaar die werke van sy hande nie. Die genade, baramhartigheid en vrede van God die Vader, Christus Jesus ons Heere, dier die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. Liewe gemeente, Psalm 46, Psalm 46 vers 1 en vers 6, as ons let op die woorde van die 6de vers, hou op en weet, ek is die Heer, ek is verhoog bo alle vlees, my sal die nasie sien en eer, of sidderend vir my oordeel vrees. Die Heer sal in gevaar, sy leers om ons skaar, oneindig in getal. Die God van Jacob sal vir ons, een veilige vesting wees. Kom ons in vers 1 en 6 tot eer van die Heere saam. Liewe gemeente wat die voorrecht het ons om vanochtend weer na die wet van die Heere te luister en nadat ons daarna geluister het, sing ons gesang 64 vers 1 en nadat ons ons geloof beleid het, gesang 64 vers 2. Ons luister vanochtend na die wet van die Heere vanuit Exodus 20 Exodus 20 vanaf vers 1 Toe het God al hier die woorde gesprek en gesê Ek is die Heere jou God wat jou uit Egypte land uit die slavenhuis uitgeleid het Jy mag geen ander gode voor my aangezig heen nie Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelijkenis maak van wat boon die jimmel is of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie die nie, want ek, die Heere, jou God, is die jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys baramhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my geboeie onderhou. 
Jy mag die naam van die Heere jou God nie eidelik gebruik nie. Want die Heere sal die een wat sy naam eidelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die sabbedag dat jy dit heilig. Sies daar moet jy arbeid en al jou werk doen. Maar die sievende dag is die sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou sien of jou dochter of jou diensknecht, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in sies daar die Heere die jimmel en die aarde gemaakt, die see en alles wat daarin is, en op die sevende dag het hy gerus. Daarom het die Heere die sabbedag geseen en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodsla nie, jy mag nie echt breek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis ten jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste sy huis begeer nie, jy mag nie jou naaste sy vrou begeer nie, of sy diensknig, of sy diensmacht, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes en Heere Jesus Christus. Ons het so pas geluister na die wet van die Heere. Ervaar ons, ons is skuldig voor God. Ervaar ons, wat gaan ons antwoord wees, as ons nou moet antwoord en sê, wat gaan ons doen aan ons sonde? Jesaja 1 vers 18 sê die volgende, Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Heere, Al was jylle sonde soos karlaken, dit sal wit word soos sneeuw, Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Maar hoor wat volg daarop, As jylle gewillig is en luister, Sal jylle die goeie van die land eet, Maar as jylle weier en wederstrewig is, sal jylle dier die swaard geëet word, want die mond van die Heere het dit gespreek. Nou, liewe gemeente van ons Heere Jesus Christus, is ons bereid om vanochtend op te staan en te sê, ons is skuldig voor God. En sonder Jesus Christus is daar geen hoop nie, daar is geen lewe nie, En daarom, kom ons doen beleidings van ons geloof en ons spreek die twaalf vertikels in ons harte soos volg dan saam. 
Ik gloe een God die Vader, die Almachtige, die Schepper van die hemel in die aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren zien ons hier. Wat ontvang is van die Heilige Gees, geboren is uit die maagd Maria. Wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gestorven het en begrawe is, en ter helle neergedaal het. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het naar die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader. Van waar hij zal komen om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gestorven het. Ik gloe in die Heilige Gees. Ik gloe aan de Heilige Algemene Christelijke Kerk, die gemeenschap van die Heiliges, die vergeving van zondes, die wederopstanding van die vlees. En ik gloe in die eeuwige leven. Amen. Ons almachtige drieënige God. Groot en heilig is die grote naam. Ons wil vir u dankie sê dat ons u wet kon saamgelees het. Dat ons kon hoor. Maar u is die enige Heere. Daar is niemand soos u nie. Dat hij ons oproep om met ons hele leven niet voor u te leven. En hier waar ons als gelovig is bij elkaar is, ons het so pas saam gelees uit die wet uit en ons het die geleentheid gehad om ons skuld te belei. Maar is dit hoe ons daar oor dink? Is dit hoe ons als gelovig is daar oor voel? Om vanochtend met oortuiging te kan sê, Heere, ons is jammer. Ons is jammer dat ons so makkelijk ons eie wil volg, dit wat ons wil doen. En ons kyk die genade mis. En is makkelijk om te sê, kyk na die kruis. Maar wat van elke dag in ons levens, wat van elke oomlik wanneer ons niet stil raak en besef, maar hij is met ons oral waar ons gaan. 
ons was bekommerd oor hoe gaan ons dit wat in die eredien gebeur en die sal kan uitsaai so dat elke een kan ervaar maar ons beleef gemeenskap van gelovig is en Heere, jy het geantwoord jy het het vir ons moendlik gemaakt so dat ons van ochend kan getuig daarvan Ons kan die evangelie hoor, ons kan dit duidelik sien. Ons kan vanochtend na die woord luister. En hoe kostbaar is dit dat jy ook vanochtend vir ander mense oor die wereld jy in die geleentheid gee, om op welke weise ook al na die evangelie te kan luister. Mense wat talk nie in die kerk kan kom nie. Mense wat ver van die Afrikaanse kerk af woon. Mense wat talk op hierdie oomlik van tyd te bang is om kerk toe te gaan as gevolg van hierdie pandemie wat in die wereld plaas vind. Maar ons wil vir jy so dankie sê dat ons hier in die kerk by mekaar kon kom. Spreek uit die woord uit met elkeen van ons. Laat ons as gelovig is dit werkelijk ervaar, hoe kostbaar is die evangelie, want die het met die lewe daarvoor betaal. En dit is hoe kom ons dit bid in die naam van Jesus Christus, Onse Heere. Amen. Liewe gemeente, ons skrifleesinge die woord van die Heere vind ons vanuit Matthies 27. Matthies 27 en ons gaan saamlees vanaf vers 11. Matthies 27 vanaf vers 11 die opskrif Jesus voor Pilatus en Jesus het voor die gouverneer gestaan en die gouverneer het om die vraag gestel en gesê is jy die koning van die jode en Jesus antwoord om jy sê dit en terwyl hy dier die overpriesters en die ouderlinge beskuldig word het hy niks geantwoord nie toe sê Pilatus vir hom oor jy nie hoe baie dinge hulle teen jy getuig nie en hy het hom op geen enkele woord geantwoord nie so dat die gouverneer hom baie verwonder het En op die feest was die gouverneer gewoon om een gevangene, die een wat hulle wou hee, vir die skare los te laat. En in daar die tyd het hulle berichte gevangene gehad met die naam van Barabbas. Nadat hulle dan by een gekom het, sê Pilatus vir hulle, wie wil julle hee moet ek vir julle los laat? Barabbas of Jesus wat genoem word Christus? want hy het geweer dat hulle om uit neidigheid oorgelever het, en terwyl hy op die rechtbank sit, het sy vrou na hom gestuur en gesê, moet toch niks te doen hee met die rechtvaardige man nie, want ek het vandag in die droom baie gelei om sy ontwil. Maar die overpriesters en die ouderlinge en die skare oorgehaal, dat hulle Barabbas moes begeer en Jesus ombring, Toe antwoord die gouverneer en sê vir hulle, wie van die twee wil julle hee moet ek vir julle het loslaat? En hulle antwoord, Barabbas. Pilatus sê vir hulle, wat moet ek dan doen met Jesus wat genoem word Christus? Hulle sê allemaal vir hom, laat hom gekruisig word. En die gouverneer sê, wat er kwaad het hy dan gedoen? Maar hulle skree nog harder en sê, laat hom gekruisig word. En toe Pilatus sien, dat niks help nie, maar dat daar eerder oproer kom, het hy water geneem en sy hande voor die skare gewas en gesê, 
ek is onschuldig aan die bloed van hier die rechtvaardige man, jelle kan toezien. En die jelle volk antwoord en sê, laat sy bloed op ons en op ons kinders kom. Toe laat hy vir hulle Barabbas los, maar Jesus het hy laat geesel en oorgelever om gekruisig te word. Daarop neem die soldaten van die gouverneur Jesus met hulle saam in die gouverneurse paleis en bring die hele leerafdeling teen om by mekaar. Toe trek hulle sy kleren uit en werp een rooi mantel om hom en hulle vleg een kroon van doorings en sit het op sy hoof en een riet in sy rechterhand en hulle val op hulle knieën voor hom en bespot om en sê wees gegroet koning van die jode en hulle spuig op hom, en neem die riet en slaan hom op sy hoof, en nadat hulle hom bespot het, trek hulle hom die mantel uit, en trek hom sy kleren aan, en lei hom weg om gekruisig te word. Tot so ver lees ons saam, uit die woord van die Heere van Ogen, as tekst vers vers 30 en 31, en hulle spuig op hom, en neem die riet, en slaan hom op sy hoof, en nadat hulle hom bespot het, trek hulle hom die mantel uit, en trek hom sy kleren aan, en lei hom weg, om gekruisig te word. Geliefdes en Heere Jesus Christus, Onthou jy die dag toe jy na die skoolhoofse kantoor toe geroep was. En jy weet aan die een kant, jy is onskuldig, maar vandag gaan jy pak slaker. Onthou jy die dag toe jou pa dat vir jou gesê het, gaan wacht vir my in die badkamer, ek kom. En daar die wacht is een verskrikkelijke tyd, want jy weet hier kom nou moeilike. Of dat die dag toe jy in hof sal gestaan het. En jy weet jy is onskuldig, maar hier staan jy nou. Wat gaan van jou woord? Wat gaan gebeur? As ons vandag na hierdie gedeelte kyk, gaan ons het doen vanuit twee gedeeltes. En die een is, dat Jesus Christus moes skuldig gemaakt word. En die tweede, niks kon in die pad staan van die wil van God wat moes geskiet nie. As ons na hierdie gedeelte luister dan, kan ons dit eindelijk saamvat in een woord, en dit is uitlever. Jesus Christus moes uitgelever word, so dat Barabbas vrygelaat kon word. Jesus Christus moes skuldig gemaakt word, so dat een skuldige kon vryloop. As ons nou weer na hierdie gedeelte kyk, dan sien ons in vers 11, waar die vraag dier Pilatus gevra word, maar is jy die koning van die jode? Is jy die koning van die jode? En Jesus' antwoord, dat jy sê, dit plaas om eindelijk in die waar. Dit plaas om in die situasie, maar wat moet hy nou doen? Op niet word Jesus beskuldig, en weet jy wat is die skrikwekkende van alles? Hy sê nie een woord nie. Hy bly doodstil. Hy reageer nie eers op hier die valse beskuldigings wat met hom gebeur nie. Nou geliefd is en Heere Jesus Christus, kom ons vraag vir mekaar bykie die vraag af, is ons bereid om net vir een oomlik stil te bly as ons valselik beskuldig word? En dan is die antwoord nie eer. Ons reageer heftig. Ons is selfs bereid om die mouwe op te trek as het nodig is. Ons is bereid om ons eie recht te verdedig en te sê nie, ek is nie skuldig nie. Het hier die stilswaie, 
het Jesus Christus homself nog verder uitgelever. Hy het homself gesien as die leidende kneg van Jesaja 53. Want hoor bykie wat standaar in vers 7 van Jesaja 53, hy is mis, mishandel, hoewel hy onderworpen was. En hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos een lam wat na die slagplek gelei word, en soos een skaap wat stom is voor sy skeerders, ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Geliefdes in Heere Jesus Christus, kan ons nie meer dier die krachtige werking van die heilige gees eerder die minste wees nie. In 1 Petrus 2 vers 23 staan daar toe hy uitgeskel is, is hy nie, het is nie terug, verskoning, toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel nie, en toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar dit oorgelaat het aan hom wat rechtvaardig oordeel. Hier staan Pilatus en hy het die recht om te kan kies en te sê, Jesus kan vrygelaat word. Maar waarvoor is hy bang die mense? Hier gaan een oproer kom, hier gaan een moeilikheid kom, hier gaan een oor probleem wees, en wat gaan hy daaran doen? Gaan hy daar sy posiesie waarin hy is verloor? Wat een verskrikkelike innerlijke leide moes dit nie vir Jesus Christus gewees het nie. Hy is ons skuldig, maar hy word skuldig gemaakt. Maar dan, hoekom kan ons sê, dit is een verskrikkelike innerlijke leide? In Gethsemane het Jesus al gebid en gevra, Laat hier die eer by my verby gaan. Hy het precies geweet wat wacht. Die pad wat voorle, het hy precies geweet, gaan hy alleen moet stap. En weet jy hoekom? So dat jy en ek vandag hier kan sit, en ons kan getuig daarvan. Ons het een verlosser, en een saligmaker, Jesus Christus. Hy het vir ons gedoen. Geliefde is in die Heere Jesus Christus. Die Heere het nie gesê, een dag as jy doodgaan, gaan jy eers vir jou sonde betaal, en dan gaan jy verlossing ervaar. Romeine 8 vers 1 sê vir ons, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. So as jy in Christus is, hoor jy die wonderlijke troos, Jy gaan voor God staan, asof jy onskuldig is. Dink bykie terug aan hierdie afgelopen week, dit wat ons verkeerd gedoen het. Dit wat ons weet verkeerd is. Ons gaan voor God staan, en sy heerlijkheid beleef, omdat Jesus Christus sy genade is, vir jou daar was en weet jy dit was nie net daar nie, dit is nou ook daar want Jesus Christus tree nou vir jou in hy is as het ware jou plaas vervanger besef ons wat die voorrecht dit is besef ons dat Oor twee weke van nou af kan ons saam aan die nachtmaalstafel ansit en goeie vrijdag herdenk. Ons kan geestelik en ons geest is oog voor die kruis van Jesus Christus staan. Maar ervaar ons, dit is vir ons gedoen.
geliefd is in Heer Jesus Christus, mense het hom veroordeel. Maar dink vir een oomlik, wat zou ons gedoen het? Wat zou ons antwoord gewees het? As ons met ons vuil bevlekte lichaam skuldig voor God moest staan. Wat zou ons antwoord geweest? zijn? Nou kan ons voor God gaan staan dier die genade van Jezus Christus. Hier in ons gelezen gedeelte is dit so skrikwekkend, ek weet niet of u dit opgelet het in vers 25, en die hele volk antwoord en sê, laat sy bloed op ons en op ons kinders kom. Die mens kan kies en die mens kies vinnig. En die mens het vinnig geantwoord. En die mens het vinnig gesê, kruisig om. Pilatus het probeer om toch voor Jezus Christus in te treden. Als ons kyk na vers 23, waar daar gevra is, maar wat er kwaad het hy dan gedoen? Maar dan komt die mens na voor, en die mens skree nog harder, kruisig hom. Geliefdes en Heere Jesus Christus, is ons vandaar die mensen wat hier in die kerk zit en ons roep uit en ons vraag, wat er kwaad het hy dan gedoen? En dan stap ons uit bij die dieren en dan gaan skree ons kruisig om. En volgende zondag dan roep ons weer uit, maar wat er kwaad het hy dan gedoen? Hoe kom moes hy daar die pad stap? En die week daarna, dan roep ons maar weer uit, kruisig om. Onschuldig onder een wereldse rechter wordt Jezus schuldig gemaakt. Zelfs Pilatus, zijn vrouw, drie na voren, zij stuur iemand om te gaan praten en zei: Wees voorzichtig. Hier die is een rechtvaardige man. En ik heet geworstel in het droom. Ik het gelei om zijn ontwil. Maar toch luister hij niet. Nog steeds wordt Jezus Christus schuldig gemaakt. Nou, lieve gemeente van onze Heer Jezus Christus, daar die woorden is hier die koning van die Joden. Is Jezus Christus vandaag die koning? Is Jezus Christus vandaag die een wat oor u en my leven regeer en wat beskik oor dit wat gebeur? Maar als ons nou ja antwoord, dan is daar een tweede vraag wat baie belangrijk is. Het is makkelijk om te sê, Jezus Christus is my koning, maar is ek onderdanig aan my koning? Is ons onderdanig aan Jezus Christus? Is ons zo so onderdanig dat ons beleid uit ons schuld vergewe, uit ons zonde uitgewis en so wonderlijk stel die nachtmaals formulier dit, dat zelfs die zonde wat nog tegen ons sin in ons oor geblei het, die er sy leiding en sterwe bedek word. Dat ons juist op grond daarvan kan sê, maar Jezus Christus, is ons koning. En ons is onderdanig aan hom. Ons als christenen wil optree en ons wil leef vir hom. Dit wil sê, ons let nie net op na ons daden nie. Ons let ook op na ons woorden, ons let op na ons gedagtes. Ons tree op op zo'n manier as dat ons vandaag besef, maar God het ons levens aangeraak. Weet u, baie dikwils word ons onrechtvaardig behandel. 
baie dikwels is die pad baie swaar. Dubbele standaarde is in vandagse tyd deel van die lewe. Is dit nie tyd dat ons die leiding van Jesus Christus sien vir dit wat gebeur het. En dis ook om ons tekst vers vers 30 en 31 is. Hy het op hom gespieg. Hy het een riet geneem en hom geslaan op sy hoof. Een door een kroon wat op sy hoof is, word raak geslaan met een riet. En nadat hulle hom bespot het, trek hulle hom die mantel uit en trek hom sy kleren aan en lei hom weg om gekruisig te word. Hier die verskrikkelijke leiding, hier die bespotting met Jesus Christus, so dat ons kan leef. Hoe gaan dit ons levens verander, wanneer ons hier uitstap? Ons het in die begin van die preek vir mekaar voorbeelde genoem en geliefd is in die Heere Jesus Christus. Dit is aardse voorbeelde, dit is voorbeelde wat ons maar verstaan om miskien pak te kry terwyl jy dit nie verdien het nie. Om miskien gestraf te word terwyl jy weet jy is onskuldig. Maar dit is een voorbeeld om ons net die idee te gee dat Jesus Christus nie hier terug bekleid het en gesê het ek is onskuldig nie. Want dit was die wil van God dat hy hier die pad moest stap. Hy moest lei. Hy was die enigste en wat dit kon doen, want hy het nie sonde gehad nie. En daarom kon hy sterf van die kruis vir u en my sonde want ons is skuldig. Hy is die enigste en wat daar die pad kon stap, want hy was Seen van God gewees. Hy was sterk genoeg om hier die pad te kon stap, en geliefd is in die Heere Jesus Christus, as hy dan uitgeroep het, en gesê het, Vader laat hier die beker by my verby gaan, nogtans nie soos ek wil nie, maar soos u wil, as hy wat Jesus Christus is so gevoel het, wat sou ons gedoen het? Wat sou ons antwoord gewees het? Jesus Christus, die rechtvaardige, word gespot, word geslaan, word opgespoeg, so dat ons verlos kon word. Met wat er gesintheid gaan ons oor twee weke in die huis van die Heere by mekaar kom. Hoeveel van ons is al reeds te dankbaar, dis paas na week en die vakantie is reeds bespreek. Hoeveel van ons is te dankbaar dat ons kon sê, paas na week is rust uit, as jy dit so nodig. Het dier mekaar tyd waarin ons leef, dit is een pandemie, kinders is bezig met toetsreekse en examens, by die werk gaan het rof, en die een wat ook by die huise doen nie sy deel. Wie van ons het al op een punt gekom om te sê, nie wat, hoe kom het ons nog paas na week vier? Wat maak het saak? Geliefd is in die Heere Jesus Christus, mag ons vanochtend hier uitstap en besef, hoe kom maak dit saak? Mag ons vanochtend hier uitstap en besef, 
dat hier die leiding, hier die zwaar krijg, hier die bespotting, wat Jezus Christus moest dier gaan. Pas so dat ons kan leven. Wat moet ons nou daarmee doen? Kom ons gaan uit en ons gaan verkondig die evangelie. Kom ons nooi mense uit om naar die evangelie te kom luister. Kom ons nooi mense uit om in die evangelie te leef, zodat so hulle die verlossing van Jezus Christus, sy heerskap by jy kan leer ken. Ons raak so opgewonde, hier is een jong man en sy vrou wat nou in die bediening ingaan. En ons sê, sterkte, hou aan, hou moed. Maar wat van ons? Wat van ons als gelovig is? Die wonderlijke van alles is, een ek kan onschuldig voor God gaan staan, omdat Jezus Christus geleef het. Kom ons word dankbaar daarvoor. Kom ons word opgewonde daar En ons dien die Heere met oorgave, omdat ons sy kinders is. Amen. Kom ons bid saam. Ons almachtige drie enige God. Ons wil vir u so dankie sê dat u ons hemelse vader is, en dat u die kinders ken, en dat u geweet het, sonder een middelaar, sonder Jezus Christus, ons zou niet geweet het, wat is bekering nie, ons zou niet geweet het, wat is verlossing nie, ons zou niet verstaan het wat het beteken om dankbaar te wees nie. En dit is wat voor ons bid, dat jy ons elke een so dankbaar zal maken. Dat wanneer ons volgende zondagochtend opstaan, ons opgewonden gaan wees om in die huis bij elkaar te komen. Dat ons gaan aantrek en bly moedig gaan wees om onder die heerskapie te kom staan en u te loof en te prijs. Maar maak ons ook moere ochend so opgewonde, wanneer ons aantrek om te gaan werk, wanneer ons aantrek om school toe te gaan, wanneer ons aantrek om ons dagtaak aan te pak, daar waar ons woon. Maak ons opgewonde om vir iemand anders net te vertel, wat de voorrecht het is om die kinders te kan wees. Ons wil vanochtend als gemeente bid en vraag, dat ons geestelik zal groei, dat ons nader en nader aan u sal leef, en onder u heerskapie sal bly leef, onderdanig. Dat ons dienstknechte van die allerhoogste sal wees, en dit is wat ons ook wil toebid, vir Teens en Marijke, dat hulle daar in weesmoed sal ervaar, maar hulle kan gaan leef, want u is hulle lewe, hulle kan uitgaan en gaan vertel, wat de wonderlijke evangelie hulle ken, want u is die inhoud daarvan, en mag daar die roeping, daar die weten nooit in hulle levens vervaag nie. Dankie dat ons vanochtend kan bid vir Tanny Mims, het nog een levensjaar by haar leven bijgevoeg, maar Heere, jy weet hoe zwaar krijg sy, en toch is hy vanochtend hier in die huis, Toch is hy hier om u te dien en u naam groot te maak. Hoeveel van ons het dit nie oorweeg om vanochtend laat te slaap nie? Hoeveel van ons het dit ook vanochtend eerder gekies om by die huis te bly as om op te staan en te sê ons wil hier gaan dien?
Ons sal bid vir elkeen in ons gemeente. Ons sal bid vir ons wegneem ete projekte wat ons met soveel enthousiasme aanpak, maar Heere, jy weet van elke ete wat verkoop word. En ons wil vir jy so dankie sê, dat ons ook op so'n manier gemeenskap van gelovig is kan beoefen, want as broeders werk ons saam, maar as gemeente ondersteun ons mekaar en ons dra ook by financieel tot die gemeente. Hoe koosbaar is dit om jy saam te kan dien, bly te kan wees om mekaar te kan sien. Mag elkeen van ons ook in hierdie week wat kom beleef, hoe wonderlik dit is om een ons dagelikse doen en late te dien in die manier hoe ons leef. Dat jy die rede is hoe kom ons leef. En dit bid ons alles in die naam alleen. Amen. Geliefdes en Heere Jesus Christus, ons gaan nog steeds by die dere ons dankoffer ingooi en ons vraag asjeblief dat ons dit ook so sal doen. Kom ons sing saam gesang 182. Gesang 182. En daarvan sing ons vers 1 en vers 2. Jesus lam geleid ter slachting, jy oorwin vir ons die dood. Jesus prooi van ons verachting, jy dra self ons angst en nood. Drink die beker van verraad, word dier mens en God verlaat. Duisend, duisend maal, o Heer, bring ons daarvoor. Dank en eer. Kom ons sing vers 1 en 2 tot eer van die Heere Sam. Geliefdes en Heere Jesus Christus, ontvang die Seen van die Heere en gaan leef in sy vrede ooral waar jy gaan. Die genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God onse Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees, bly met ons elkeen. Amen. Amen.